மேடம் இன்னைக்கு எல்லா ஸ்கூல்ஸ் என்ன பண்றாங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆன்லைன்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க வைக்கணும் சொல்றாங்க ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்லைன்ல படிக்கிறாங்களா இல்லையே பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்காணிக்கிறாங்களா இந்த விஷயத்துல நீங்க கண்காணிக்கிறீங்களா இன்னைக்கு கோவிட் நைன்டீன்ல இந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் நடத்துறனா குழந்தைங்க எப்படி படிப்பாங்க ஏபிசிடி கூட அப்புறம் பத்தாவது பாயிண்ட் சொல்லிதான் தர வேண்டிய மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆயிடும் மட்டும்தான் <laughs> ரியாலிட்டிஸ் <laughs> எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து தே ஆர் கோயிங் டு ரூல் த வேர்ல்ட் அண்ட் வி ஆர் வெரி ஷியூர் அபவுட் இட் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் மோகன் ராஜ் டாக்கிஸ் ஒரு அமெரிக்க குழந்தைக்கு கிடைக்கக்கூடிய கல்வி ஏன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏன் வேதாரண்யத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஊரில் இருக்கிற குழந்தைக்கு கிடைக்கக்கூடாதா முடியும் அதுவும் எண்பது கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒரு ஸ்கூல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலை விட மேலே அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஸ்கூல் மட்டும் இல்லை எக்கச்சக்க இன்ஸ்டியூஷன்ஸோட டேரக்டர் இங்கே இருக்காங்க அரிஃபா குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸோட டேரக்டர் மிஸ்ஸஸ் சிராஜுனிசா பேகம் அவங்களோட அந்த ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் அட்மாஸ்பியரே வேற லெவலில் இருக்கும் ஸோ இதை பத்தி தான் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் மேம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா எப்படி கிரியேட் ஆச்சு மேம் எது உங்களோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மேம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் அரிஃபா குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸோட ஒரு அங்கமான பாயிண்ட் கேலமர் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலோட நல்வாழ்த்துக்களோடு ஆரம்பிக்கிறேன் அதாவது இந்த ஸ்கூலோட கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமோட புறாங்கிற கான்செப்ட் அதாவது ப்ரொவைடிங் அர்பன் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு ரூரல் ஏரியாஸ் எல்லாருமே ஒரு நல்ல கல்வி அப்படின்னா அது வந்து நம்ம மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸை நோக்கி தான் போகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குங்கிறத வச்சு எங்களோட சேர்மேன் மிஸ்டர் சுல்தான் ஆரிஃபின்கிறவங்க வந்து ஹீ இஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர் ஹீ இஸ் அ ஃபிலந்த்ராஃபிஸ் அம் ஆண்டர்பிரனர் அவங்களோட நோக்கம் என்னன்னா கமிங் கிவிங் பேக் டு த சொசைட்டி அதாவது நம்ம இவ்வளோ வருஷம் அவர் சம்பாதிச்சது எல்லாத்தையுமே சம்திங் ஷுட் பி கிவன் பேக் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் வந்து ஈவன் கிராமப்புற கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு கூட நல்ல கல்வி கிடைக்கணுங்கிற ஒரே ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு ஆரம்பிச்சது தான் இந்த பாயிண்ட் கேலமர் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் ஆஸ் யூ செட் இது வந்து ஒரு வேர்ல்டு கிளாஸ் ஃபெசிலிட்டியோடு இருக்கிற ஸ்கூல் ரொம்ப தரமான ஒரு சிபிஎஸ்இ இன்டர்நேஷ்னல் எஜுகேஷன் வந்து இந்த ஒரு அஃபோர்டபிள் காஸ்ட்டில் நாங்கள் கொடுத்துட்டு குழந்தைங்க <laughs> ஓகே மேம் ஆக்சுவலாக நான் ஆல்ரெடி லாங் லாங் டைம் பேக் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக்கே நான் வந்து பாயிண்ட் கேலிமர் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலுக்கு விசிட் பண்ண நான் விஜய் டிவி கோபிநாத் பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ்லாம் வந்தோம் அந்த டைம்லேயே அந்த டைம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம் ஆகட்டும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அந்த நீங்கள் டீச் பண்ணுற விஷயம் ஆகட்டும் அண்ட் புது புது முயற்சியெலாம் இருந்தது மேம் அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்லுங்கள் மேம் நீங்க வந்தது அநேகமா இஃப் ஐ ரிமெம்பர் இட் வாஸ் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருந்தீங்க ஆரம்பிச்சு ஒன்பது வருஷம் ஆச்சு சார் 
நீங்க வந்து ஒரு செகண்ட் ஆர் தேர்ட் இயர் வந்திருப்பீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான மாற்றங்கள் ஸோ ஸ்கூல் கேம்பஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி இட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஏக்கர்ஸ் வி ஆர் அ ஃபுல் ஃப்ளஷ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் கிளாஸ் ரூம் குரிய ரெக்குவயர்மெண்ட்டோட வி ஹவ் கிவன் டபுள் ஸோ ஒரு முந்நூறு டு நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் ஒரு கிளாஸ் ரூமோட ரெக்குவயர்மெண்ட்னா வி ஹவ் டபுள் டப் அதே மாதிரி கேம்பஸ் வந்து ஸோ கிரீன் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு காமான ஒரு ஆம்பியன்ஸில் ஒரு எக்ஸலண்டான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல் மேபி நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் யூ வில் கெட் அ கிளியரர் ஐடியா நீங்கள் வந்து போனதுக்கப்புறம் இன்னும் லைக் யூ ஹவ் பிராட் இன் ப்ராஸ்பரிட்டின்னு நான் சொல்லுவேன் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்காங்க பீப்புள் லைக் பார்த்திபன் சார் கோபிநாத் சார் அதுக்கப்புறம் பாகிராஜ் சார் பூர்ணிமா மேடம் ஈவன் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸ்ரீ ரோசையா ஜி அதுக்கப்புறம் பன்வார் பன்வாரிலால் இப்போ இருக்கிற ப்ரெசென்ட் கவர்னர் பன்வாரிலால் சாரை கூட நாங்கள் இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் ஸ்கூலுக்காக ஸோ தே செட் தட் தேர் அப்பாயின்மெண்ட் இஸ் இன் கியூ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்துல் கலாம் சாரோட நம்ம ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் அப்துல் கலாம் சாரோட இந்த புரா கான்செப்டை வந்து அவங்க குளோரிஃபை பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே தே said that they will make it a point or a nalla tarunam kedaikumbodu kandipa nanga inga school ku nindu nariya per invite pannala nu solli irukku adu mattum illama cs sir adhaadu corporate social responsibilities nu solra nariya projects la the school has uh, uh, taken uh, part edha enna enna projects enna enna projects enna enna projects சார் அதாவது எங்ககிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி ஐம்பது கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கிற ஒரு லேப் இருக்கு ஸோ வாட் வி டூ இஸ் இங்கே வந்து நாகப்பட்டினம்ல பிளஸ் வேதாரண்யம்ல என்ன மாதிரிலாம் வந்து கவர்மெண்ட்டோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே விஏஓஸ் பண்ற சில கம்ப்யூட்டிங் ஜாப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வி கிவ் தம் வி ப்ரொவைட் த கேம்பஸ் அதே மாதிரி நிறைய ராஷ்ட்ரிய மத்திய சிக்ஷா அபியான் சொல்லுவாங்க எஸ்எஸ்ஏ கிளம் கம் ஆர்எம் ஆர்எம்எஸ்ஏ அவங்களோட நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து சில பேர் வந்து ட்ராப் ஒரு <laughs> ஸோ எப்படி இருக்கு மேம் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒரு சின்ன ஒரு ஏழை குழந்தை நல்ல அட்டகாசமா படிக்கிறான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கான் அவனுக்கு ஏதாவது சலுகை இருக்கா எந்த மாதிரி இருக்கு மேம் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் சார் இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல கல்விங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சி நத்திங் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஒரு தரம்னா அதுக்குரிய ஒரு நம்ம வந்து ப்ரைஸ் வந்து பே பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு எங்கள் ஸ்கூல் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நான் சிட்டிஸில் இருக்க ஒரு நார்மல் ஸ்கூலோட இது தான் இருக்கும் ஸோ இதோ த ஸ்கூல் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பட் இங்கே படிக்கிற குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா அதர் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்தோ இல்லை ஒரு எல்லாருமே வெல் ஆஃப்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஸோ யார் நல்ல கல்வி வேணும் ஒரு நியாயமான கட்டணத்தில் நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் யூ த எக்ஸாக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அஸ் சச் பட் ஆனால் வந்து எல்லாருமே ஒரு அஃபோர்டபிள்னு தான் நான் சொல்வேன் அதனால தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது குழந்தைங்களோட ஆரம்பித்த பயணம் இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் குழந்தைங்களோட இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸ்கூலில் மட்டுமே ஓகே ஸோ இதுதான் எங்களோட சக்ஸஸோட ஒரு இத்தனை வருட முயற்சியில் உங்கள் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாதித்த விஷயம் என்ன அதாவது சார் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து இப்போதான் ஒரு கம்ப்ளீட் சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஆகி ஒரு மூணு வருஷம் ஆச்சு வி ஹவ் கிவன் வெரி குட் ரிசல்ட்ஸ் அதே மாதிரி வந்து இந்த பகுதியில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் இப்போ வந்து நீட் அண்ட் ஜேஇ தான் எனக்கு வந்து ஹாட் டாபிக் இன்னைக்கு ப்ரோ இந்த கண்ட்ரி வந்து நீட் எக்ஸாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்கள் குழந்தைங்க எல்லாமே எங்கள் ஸ்டேட்டில் எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க குறிப்பாக நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் தஞ்சாவூரில் இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ட்ரிச்சி தான் எங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எஜுகேஷ்னல் ஹப் அங்கே தான் எல்லாரும் வந்து கோச்சிங்காக போகணும் பட் ஆனால் நாங்கள் வந்து எங்களோட மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்து ஈவன் வி ஹவ் கான் டு ஐஐடிஸ் ஐஐடிஸ்க்கு போய் நாங்கள் வந்து ஸ்டாஃபை ஹையர் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ வி ஹாவ் அ வெரி குட் ஸ்டாஃப் அக்காமடேஷன் ஃபுல்லி ஃபர்னிஷ்ட் ஸ்டாஃப் அக்காமடேஷன் ஸோ அதனால எங்களோட ஸ்டாஃப் எல்லாருமே ஃபேமிலிஸோடு இங்கே தங்கியிருந்து இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நாற்பது ஃபேமிலிஸ் இங்கே நாங்கள் வந்து வி ஆர் ரிசைடிங் ஹாஸ்டலோட ஸ்கூல் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக படிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாத
ஸ்கூல் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கணும் நல்ல ஸ்டேட் லெவல் ரேங்க் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களுக்காக ப்ரெஷரை வந்து அதிகமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈவன் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே கொடுத்த லெக்சரர்ஸ் அண்ட் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ குழந்தைங்களோட மனநிலை மாணவர்களோட மனநிலை எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக மெயின்டைன் பண்ண வைக்கிறீங்க இல்லை நீங்களும் ஸ்ட்ரிக்ட் தானா அதாவது சார் பிரின்சிபல்னாலே வந்து ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர்னு பொதுவாக சொல்லுவாங்க பட் நாங்கள் இங்கே கொஞ்சம் மாற்றி செய்கிறோம் அவ்வளோதான் சில்ட்ரன் ஆர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி வித் மீ அதாவது நான் சில எக்ஸாம்பிள் சொன்னால சார் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும்னா சி எங்களோட கான்செப்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ஒரு ஒரு நல்ல ஸ்கூல் வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாடலாக தான் இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரிசல்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க பட் நாங்கள் வந்து நீங்கள் சொல்கிற ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே வந்து டீச்சர் சென்ட்ரிக் ஸ்கூல்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்த ஸ்கூல்ஸ் இப்போ சொல்கிறது எல்லாமே பட் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஆல்டர்னேட்டிவாக ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக் ஸ்கூல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிசைட் திங்ஸ் அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் வந்து தேவை சி ஒரு நார்மலாக வந்து எவ்ரி மண்டே மார்னிங் நாங்கள் வந்து ஃபாங்லாம்னு சொல்லி ஒரு ஆக்டிவிட்டி வச்சுருப்போம் அந்த ஆக்டிவிட்டியோட ஸ்பெஷல் ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தே டேக் அ டாபிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூலில் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரூல்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாங்கள் வந்து ரூல்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு சொல்ல மாட்டோம் ஸோ எவ்ரி மண்டே மார்னிங் ஒரு டாபிக் கொடுத்து அவங்களை டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லுவோம் என்னெல்லாம் இது ஃபாலோ பண்ணும்போது என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் கிடைக்கும் இல்லை ஒரு கிளாஸ் ரூம் ரூல்ஸ் நம்மளே டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்கும்போது டீச்சர் கே பண்ணுவாங்க <laughs> So, outdoor classroom is what we are saying. Apart from their regular studies, we have a monthly one day for our children. We have a beautiful outdoor classroom. I will share the pictures with you. On that day, when our children come to school, they come to school without books, without school uniform. They come in their color dresses. They are free to do anything what they want in the school. That's why we have a 20-year-old campus. We have a lot of fruits and fruits. We have a lot of 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 fruits. இவன் எங்களோட டிரைவர்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு 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 சமூகம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து வீட்டை தாண்டி பார்க்குற முதல் சமூகம் வந்து ஸ்கூல் தான் ஸோ இந்த ஸ்கூலில் வந்து நிறைய எக்ஸ்போஷர் அவங்களுக்கு கிடைக்கணுங்கிறது வந்து எங்களோட மிகப்பெரிய ஆவல் ஸோ இந்த ஃபேக்ட்ரி மாடலோட நாங்கள் வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் தான் சொன்னோம் தே லேர்ன் ஸோ மெனி திங்ஸ் இவென்ச்சுவல் அதாவது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் குழந்தைங்க இருக்காங்க ஏன்னா நீங்க வீட்டுல இருக்கும் உங்க வீட்டுக்கு நான் விசிட் பண்ணிருக்கேன் வீட்ல இருக்கும்போது கூட அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அங்க உங்க வீட்டுல தான் இருப்பாங்க ரொம்ப நேரம் ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ஃபேமிலியா தான் பாக்குறீங்க அது ஸ்கூல்ல மட்டும் இல்ல வீட்டுல கூட நீங்க பேசுறது எல்லாம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடிஸ் ஸோ ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க மாட்டீங்க ஆனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட்டும் கொடுத்துருக்கீங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நினைக்கிறேன் நான் பார்த்தேன் பட் எல்லா இடமும் கொடுத்துருப்பீங்க நேச்சுரலி ஸோ அவிஸ் இட் பாசிபிள் மேம் உங்களோட மைண்ட் என்ன பிகாஸ் எஜுகேஷன்ன்றது ஸ்கூலோட காலேஜோட முடியல என் லைஃப் முழுக்க எஜுகேஷன் தான் அதுவும் யங்ஸ்டர்ஸோட எஜுகேஷன் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் யங்ஸ்டர்ஸ் மேல அதனாலதான் கானர் பண்ணாரு கனவு காணுங்கள்னு பெரியவங்களுக்கு சொல்லல அப்துல் கலாம் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் குழந்தைங்களுக்கு சொன்னாரு சோ உங்க மைண்ட் என்ன மேம் உங்களோட கோல் என்ன சார் அதாவது இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப அதிபுத்திசாலிங்க சார் அதாவது நம் நாங்கள்லாம் படித்து வரும்போது இருக்கிற வாய்ப்புகள் எல்லாம் தாண்டி குழந்தைங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்போஷர் இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு கூகுள் சர்ச் பண்ணால் அவங்களுக்கு பல விஷயங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப புத்திசாலிங்க ஸோ என்னோட ஒரு இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குழந்தைங்களை நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி சொல்றதை விட அவங்களுக்கு வந்து லேசாக ஒரு அவங்கள்ட்ட ஒரு டெய்லரிங்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் அதாவது டெய்லரிங் த என்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க என்னென்ன இருக்கோ தேவையில்லாத குணங்களை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடத்திட்டு சி ஒரு அடலசன் குழந்தைக்கு வந்து அந்த ஏஜுக்குரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதை மொதல் பேரண்ட்ஸும் ஒத்துக்கணும் டீச்சர்ஸும் மொதல் ஒத்துக்கணும் சி ஒரு ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசு குழந்தைகள் வந்து இந்த சமூகத்தில் இந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல மீடியா எக்ஸ்போஷர் இருக்கும் பியர் ப்ரெஷர் இருக்கும் பேரண்டல் ப்ரெஷர் இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஒரு வடிகால தான் குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூல்ல பாக்கணும் திருப்பி இங்க ஸ்கூல்லயே அதே ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா தேவ் ஹவ் நோ அதர் பிளேஸ் டு கோ அதே மாதிரி என்னோட முழுமையான நான் நம்புற விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா யாரு கைவிட்டாலும் ஒரு
இட்ஸ் அ டைரக்ஷன் அப்படின்னு அவங்க கரெக்டாக டைரக்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு லைஃப் லாங் இந்த ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜில் கிடைக்கிற எஜுகேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெயினாக ஒரு பர்சனை பற்றி இந்த இன்ட்ராக்ஷனில் பேசியே ஆகணும் சுல்தானூர் ஆரிஃபின் என்ன ஒரு கேரக்டர் வேர்ல்டு அதாவது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பணக்காரர்கள் பிரம்மாண்டமான வீடுகள் பட்டியல் அவரோட வீடை ஒண்ணு அது அந்த ஸ்கூல் பக்கத்திலே இருக்கு அங்க விசிட் பண்ணிருக்காங்க அங்க அங்க வராத அரசியல் தலைவர்களே இல்ல பிக் ஷார்ட்ஸே இல்ல அவரு பெரிய பிசினஸ் பர்சன் வேர்ல்டு முழுக்க அவரு ஃபேக்டரிஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வச்சிருக்காரு உங்களோட ரிலேஷனும் கூட இந்த அளவுக்கு பணம் பண்ணவரு பிசினஸ்ல தான் போடணும்னு நினைப்பாரு ஒரு எண்பது கோடி ரூபாய் கொடுத்து வேதாரண்யத்துல ஸ்கூல் கட்டணும் அப்படின்ற அந்த தாட் அவருக்கு வந்தது ரொம்ப ஆட்ஸ் ஆஃப் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா பட் அதுக்கு நீங்களும் அவர் <laughs> 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 அதாவது சார் நான் சொல்லிட்டேன் அவர் மாதிரி இன்னொரு மனிதரை நம்ம வந்து காண்பது வந்து எங்களோட எங்களை அதாவது அவங்களோட அசோசியேட் ஆன மக்கள் எல்லாருமே வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் எங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாமே அவர் வந்து ஒரு காட் ஃபாதர் மாதிரி தான் நாங்கள் எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இஸ் சச் அதாவது அப்படி ஒரு மனிதரை நம்ம பார்க்க முடியாது அந்த முதலாளித்துவங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அதெல்லாம் அவர் ஒரு முதலாளியாவே அவர் நினைச்சுக்க மாட்டார் அவரை ஹீஸ் இப்ப ஸ்கூல பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தோ வி ஹவ் மெனி ஸ்கூல்ஸ் இன் துபாய் நிறைய அங்கேயும் வெஞ்சர்ஸ் போயிட்டு இருக்குங்க பட் அதுல வந்து இந்த ஸ்கூல் ஏன்னா இது வந்து அவரோட நேட்டிவ்காக பண்ண ஸ்கூல் இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு ஹிஸ் ஹார்ட் சொல்லுவேனா அதாவது சார் வந்து துபாயில இருந்தாலுமே அவங்களோட இந்த ஸ்கூல்ல நடக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே டே டு டே வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீ கீப்ஸ் செல்ஃப் இன்ஃபார்ம்டு ரொம்ப அழகா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப முக்கியமான கரண்ட் ரெண்டு ஆன்லைன் அட்ராசிட்டி எல்லாமே ஆன்லைன்ல தான் நடக்குது எஜுகேஷன் இப்போ ஆன்லைன் தான் ஆன்லைன்னா பசங்களை வந்து கட்டும் கிளாஸ்ல கட்டுப்படுத்துறதே கஷ்டம் பேரண்ட்ஸ்க்கு கரெக்டா கைட் பண்றீங்களா அவங்க ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்றது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நல்லதா கெட்டதா என்ன பண்ணும் இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல அதுதான் சார் ஒரே சல்வேஷன் இல்லாடி குழந்தைங்க வந்து படிப்பே மறந்துடுவாங்க ஸோ நோதர் கோ அதுல வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒன்று ரெண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்க தான் செய்யுது பட் அதை வந்து நம்ம கடந்து தான் போயிடணும் வேற வழி இல்லை ஸோ நான் எங்களே பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அஸ் யூஸ்வல் கவர்மெண்ட்டோட நார்ம்ஸ் படி நாங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு அவங்க ஏஜ் குரூப் ஏற்ற மாதிரி கிளாஸஸ் டிசைன் பண்ணிருக்கோம் அது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு ஜூம் ஆப் மூலியமா போயிட்டு இருக்கு அது இல்லாம கூகுள் கிளாஸ் மற்ற சில பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் குழந்தைங்க ரொம்பவே சின்சியரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க going to rule the world engloda manavargal inda ulagathe aala poranga idha dhaan dr apj abdul kalam sonnaaru 2020 la india vallarasa ye sonnaar na indriya thedila ulagathiliye adhiga ilangiyargal kurippa manavargaliyo ilangiyargaliye konda ore naadu india 65% ilangiyargal innikku period la irukanga students andalavukku mukkiyam so avungalala dhaan ulagathai aala mudiyo indiya manavargal kurippa tamilaga manavargal adhilum kurippa உங்க நிறுவனத்துல படிக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் மாணவர்களும் ஆட போறாங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் முதல்ல மாதா அடுத்து பிதா அடுத்து குரு அடுத்து தெய்வம் இல்ல மாதா பிதா குரு மூணு பேரும் தெய்வத்துக்கு ஈக்குவல் சோ உங்க பணி ஆசிரிய பணி மட்டும் இல்ல ஒரு அறப்பணி அதை தொடர்ந்து செய்யுங்க இந்த மோகன் ராஜ் டாக்கி சார்பாக நெஞ்சாத நன்றி மீண்டும் உங்களை மீட் பண்ண ஆசை தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ